இப்பொழுதும் கூட ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு முன்னால் கத்தர் கொடுத்த வார்த்தைகளை நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக கேட்கணுன்னா நீங்கள் யூடியூப் சேனலில் ஜாய்ஸ் ஜே ஜான்கிற அந்த யூடியூப் சேனலில் இன்னும் அதிகமாக ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்கலாம் கேட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் கத்தநல்ல ராமிய நிலை லூயா ஜாய்ஸ் ஜே ஜான்கிற யூடியூப் சேனல் கத்தநல்லவர் வாட்ஸ்அப்பில் இந்த மெசேஜை நீங்கள் கேட்கணுன்னா எஸ்எம்எஸில் உங்கள் நம்பரை அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற நம்பரில் அனுப்பலாம் கத்த நல்லவர் அமே நல்லே லூயா நீங்கள் கேட்டு ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் கத்தோடைய சுத்த வார்த்தைகளை கேட்டு பயன் பெறலாம் கத்த நல்லவர் எனக்கு அன்பான தேவ ஜனவே சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா பாடுகளின் மத்தியிலும் பலவீனத்தின் மத்தியிலும் பிரச்சனைகளின் மத்தியிலும் கத்தரை உறுதியாய் பற்றி கொண்டு சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா கத்த நல்லவர் கத்தருடைய சுத்த கிருபையினாலே இரக்கத்தினால் கடந்த வாரம் ஜபமே ஜெயம் சொல்லி கத்தர் கொடுத்த அந்த நிகழ்ச்சியில் கத்தரோடையே சேர்ந்து கத்தருடைய சுத்த கிருபையினால இரக்கத்தினால இஸ்ரவேலின் பெரு மந்தைகளாகிய உங்களுக்கு அவருடைய அன்பு மகள் மூலமா ஏறெடுத்த விண்ணப்பங்களுக்கு கத்தர் ஆம் என்றும் ஆபன் என்றும் பதில் தந்திருப்பார் ஆனாலும் கூட எனக்கு உள்ளத்தின் ஆழத்துல ஒரு சிறு வருத்தம் கத்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்கான ஜனக்கூட்டம் குறைவாயிருக்கிறதே என்று கத்தருடைய வருகை சமீபமாயிருக்கிறது ஆனாலும் கூட கத்துடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து உங்களுக்காக கத்துடைய பிள்ளைகளுக்காக இஸ்ரவேலின் பெரு மந்தைகளுக்காக கத்தர் கொடுத்த ஆலோசனையின்படியே அவர் கொடுக்கிற வார்த்தைகளை சொல்லும் பொழுது கத்தர் என்னை மறைத்து அவர் வெளிப்படுவதனால அநேக அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கத்தருடைய சுத்த கிருபையினால அவருடைய நாம மகிமைப்படுவதற்காக கத்த நல்லவர் கடந்த வாரம் கொடுத்த அந்த ஜபமே ஜெயும் நிகழ்ச்சியில கொரோனா வைரஸ் நோயினால பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கண்ணீரோடு விதைத்திருக்கிறேன் அந்த நிகழ்ச்சியிலும் கூட ஒரு பாடலை பாடுகிற வேடையில விண்ணப்பத்தை கேட்பவரேன்னு சொல்லி அந்த பாடலை பாடுகிற வேடையில கத்த நல்லவர் ஃபாதர் பெர்க்மான்ஸ் பாடின அந்த பாடல் அப்படியே கத்துடைய பிரசன்னம் அளவில்லாமல் ஊற்றப்பட்டதுனால அந்த பாடல் பாடுகிற வேளையில எத்தனையோ அற்புதங்கள் சுகவீனம் உள்ளவர்களுக்கு நோயாளிகளுக்கு கத்தர் செய்தார் கத்த நல்லவர் பாடுகிற வேளையிலேயே கட்டி உடைந்து அப்படி அந்த அதில் உள்ள சலமெல்லாம் வெளியேறும் வடிக்க அற்புதங்களை கத்த செய்து கொண்டிருக்கிறார் கத்த நல்லவர் எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே நான் எனக்காகவோ என்னுடைய பெயர் பிரஸ்தாபத்திற்காகவோ இந்த வேலையை செய்யவில்லை என்பதை கத்தர் அறிந்திருக்கிறார் உங்களுக்காக கத்துடைய சமூகத்துல பாடுகளின் மத்தியிலும் என் வாழ்க்கையிலும் கூட அதிக பாடுகள் பலவீனங்கள் நோய்களின் மத்தியிலும் கூட கத்தர் சமூகத்துல காத்திருந்து கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்காக உண்மையாய் உத்தவமாய் விதைக்க கத்திருக்கிறவர்களை தெரிக்கிறார் கத்த நல்லவர் அதனால எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே விசுவாசத்தோடு கத்தர் கொடுக்கிற அந்த ஜபங்களை கத்தருடைய வார்த்தைகளை இன்னும் அதிகமாய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணா கத்துடைய நாமம் இன்னும் அதிகமாய் மகிமைப்படுமேங்கிற ஆதங்கத்தோடு கத்தருடைய பிள்ளைகள் இஸ்ரவேலின் பெரு மந்தைகள் ஒரு விண்ணப்பமாய் உங்களை கேட்கிறேன் கத்த நல்லவர் கத்துடைய வார்த்தைகளை கேட்டு பயன் பெறுங்க பல பாடுகள் இருக்கலாம் ஆனாலும் கூட அந்த பாடுகளின் மத்தியில கத்திரை உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாயிருப்பார் உன் துக்க நாட்கள் முடிந்தவும் சொன்ன கத்துடைய நாமம் மகிமைப்படுமே கத்த நல்லவர் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இப்பொழுதும் கூட நாம் ஒரு பாடலை பாடி செய்தி வேலைக்கு கடந்து செல்லலாமா கத்த நல்லவர் எல்லாரும் சேர்ந்து கண்களை மூடி இப்ப உள்ள காலகட்டத்தில ஊரடங்கு உத்தரவின் நிமித்தமாய் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி கிடைக்கிற கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாய் இருக்கிறதுனால கொரோனா நோயினால பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக நீங்கள் வீட்டிலிருந்தே ஜபிக்கும் பொழுது ஆஸ்பத்திரியில அவக இருந்தாலும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் கூட ஒரு அற்புதம் கண்டிப்பாய் நடக்கும் கத்த நல்லவர் அமைய நிலை லூயா அதனால நீங்க கேட்டு பயன்பெறலாம் கடந்த வாரம் இந்த ஜபமே ஜெயம் நிகழ்ச்சியை நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள அத்தனை சகோதர சகோதரிகள் மாத்திரமல்ல இந்திய தேசத்துல கத்துடைய வார்த்தைகளை கேட்டு பயன்பெறலாம் கத்த நல்லவர் அமைய நிலை லூயம் கத்த நல்லவர் இப்பொழுதும் கூட நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து கண்களை மூடி 
வீட்டில் இருந்தாலும் சரி வேலையில் இருந்தாலும் சரி கர்த்தருடைய சுத்த கிருபையினால இரக்கத்தினால ஒரு மனத்தின் ஆவியை கர்த்தர் கொடுக்கிறதுனால இப்ப எல்லாரும் கண்களை மூடி இந்த பாடலை பாடுகிற வேலையில அப்படியே கத்தருடைய பிரசன்னம் அவருடைய வல்லமை பசுத்தாவியானவரின் வல்லமை நீங்க தங்கி இருக்கிற வீடுகள்ல நீங்க என்னோட சேர்ந்து பாடுகிற உங்கள் அறைகள்ல அப்படியே இறங்கட்டும் கத்த நல்லவர் கண்களை மூடி எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு இந்த பாடலை சேர்ந்து பாடலாமா கத்த நல்லவர் சுத்தாவியே ஜீவனதியே எங்கள் மீதிலே பாய்ந்து வந்திடட்டுமே சுத்திகரியும் சுத்திகரியும் பரிசுத்தவானாய் மாற்றி அலங்கரியும் அசை வாடும் ஆவி எம்மையானல் முட்டி எழுப்பும் ஐயா தேற்றர வாழன் பரிசுத்தாவி தேற்றிடவாரும் ஐயா அனல் முட்டி எழுப்பும் ஐயா எம்மை தேற்றிடவாரும் ஐயா சுத்தாவியே ஜீவனதியே எங்கள் மீதிலே பாய்ந்து வந்திடட்டுமே சுத்திகரையும் சுத்திகரையும் பரிசுத்த வாட்டியை மாற்றி அலங்கரியும் உன்னதாவியே உந்தன் வல்லமையால் இறப்பும் ஐயா மயங்களை நீக்கி சோர்வுகள் போக்கி புது பலன் தாரும் ஐயா வல்லமையால் இறப்பும் ஐயா உந்தன் புது பலன் தாரும் ஐயா சுத்தாவியே ஜீவனதியே எங்கள் மீதிலே பாய்ந்து வந்திடட்டுமே சுத்திகரையும் சுத்திகரையும் பரிசுத்த வாட்டியை மாற்றி அலங்கரியும் சத்தியாவியே எம்மை போதித்து நடத்தும் ஐயா கனிகளினாலும் வரங்களினாலும் நிரம்பிட செய்யும் ஐயா போதித்து நடத்தும் ஐயா எம்மை நிரம்பிட செய்யும் ஐயா சுத்தாவியே ஜீவனதியே எங்கள் மீதிலே பாய்ந்து வந்திடட்டுமே சுத்திகரையும் சுத்திகரையும் பரிசுத்த வாட்டியை மாற்றி அலங்கரையும் பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனை ராஜாதி ராஜாவை சேனைகளின் கத்தாவை இப்பொழுதும் கூட நீங்க கொடுக்கிற வார்த்தைகள் உடைய அன்பு பிள்ளைகளுக்கு ஒரு மன்னாவாய் இருக்கட்டும் அப்பா எசுவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனை பயப்படாமல் பேசு மௌனமாயிராத இந்த பட்டணத்தில் எனக்கு அநேக ஜனங்கள் உண்டுன்னு சொல்லி கத்தருடைய வார்த்தைகளை கொடுத்து பேசும்படியாய் கட்டளையிட்ட எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் என்னால் ஒன்றும் கூடாதப்பா மண்ணான மனுஷன் அப்ரோச்சனமான அடிமை தகப்பனே ஆனாலும் கூட மனுஷரால் கூடாதவர்கள் தேவனால் கூடும் தகப்பனே எசுவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே முது மகள் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் உள்ள கவலைகள் சஞ்சலங்கள் வேதனைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் ஐயா கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கை கடந்து வந்தாலும் கூட கத்துடைய நாமம் மகிமைப்படணுமே சொல்லி உண்மையை ஒத்துமாய் உம்முடைய வார்த்தைகளை உம்முடைய சித்தத்தின் படி கொடுக்க இருக்கிற முது மகளை மறைத்து நீங்க வெளிப்படுங்க எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனை உடைய நாம மாத்திர மகிமைப்படும் ராஜாதி ராஜாவின் இயேசுவின் நாமத்தாலே ஜபத்தேர் எடுக்கிறேன் எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனை நன்றி இயேசப்பா கத்த நல்லவர் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா கத்த நல்லவர் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் அமைய நிலையிலும் கத்த நல்லவர் மறுபடியுமாய் சேர்ந்த இந்த வசனத்தை வாசிக்கலாமா மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே நம் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து சுத்தம் என்று எதிர்பார்ப்பது எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே சுத்த 
சுத்தம் என்றால் என்ன நம் வீட்டை பெருக்கி துடைத்து சுத்தமாய் வைத்திருப்பது அல்லது நம்முடைய ஆடைகளை சுத்தமாய் வைத்திருப்பது நம்மை சுற்றியில் உள்ள தெருக்களை வீடுகளை வீட்டை சுற்றி இப்படி பல இடங்கள்ல ஆஸ்பத்திரிகள்ல கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்கள்ல இப்படி பல இடங்கள்ல கலெக்டர் ஆபீஸ் முதற்கொண்டு எல்லா இடங்களிலும் சுத்தமாய் வைத்திருப்பது வெளிப்புறமான ஒரு சுத்தம் நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த சுத்தத்தை நம்மிடம் எதிர்பார்க்கவில்லை கத்த நல்லவர் அவர் எதிர்பார்ப்பது பரிசுத்தம் கத்த நல்லவர் ஏன்னா எபிரேயர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தில் உள்ளபடி எபிரேயர் பனிரெண்டு பதினாலில் உள்ளபடி பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கத்தரை தரிசிப்பதில்லை அமைநிலை லூயா நம் ஆண்டவரை நாம் தரிசிக்கணும்னா இந்த வசனத்தின்படி பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கத்தரை தரிசிப்பதில்லை என கற்பான தேவ ஜனமே நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கொடுத்த வசனத்தின் படியும் கூட இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் கத்த நல்லவர் அப்ப இங்க சுத்தம் என்றால் என்ன பரிசுத்தம் கத்தர் எதிர்பார்க்கிற அந்த பரிசுத்தம் கத்த நல்லவர் வெளிப்படுத்துதல் சோசியலிசம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனத்திலும் கூட நம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நீதி உள்ளவன் இன்னும் நீதி செய்யட்டும் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவனவனுடைய கிரியைகளின் படி அவனவனுக்கு நான் அழிக்கும் பலன் என்னோட கூட வருகிறது அமையநிலை லூயா வெளிப்படுத்தல சுவிசேசகம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினொன்னு பனிரெண்டாவது வசனங்களை சேர்ந்து வாசிக்கலாமா கத்த நல்லவர் பதினொன்றாவது வசனத்துல பாதையில் இருந்து நீதி உள்ளவன் இன்னும் நீதி செய்யட்டும் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவனவனுடைய கிரியைகளின் படி அவனவனுக்கு நான் அழிக்கும் பலன் என்னோட கூட வருகிறது என்று எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே கத்த நல்லவர் அப்ப நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நீங்க எவ்வளவுதான் பரிசுத்தமாய் இருந்தாலும் கூட இன்னும் அதிகமாய் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாக விட்டோம் என்று சொல்கிறார் அப்ப இருதயத்தில் சுத்தம் என்றால் என்ன நம் செய்கையில நம் நடக்கையில நம் பேச்சுல நம் ஒவ்வொருவருடைய அசைவுகளிலும் கூட பரிசுத்தம் இருக்கணும் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே பரிசுத்தம் உள்ளவன் என்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் சொல்லி நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் அவர் அந்த உலகத்துல ஜீவித்த நாட்கள்ல சுத்த இருதயத்தோடு ஒரு பரிசுத்தவானாய் மற்றவர்களுக்கு முன் மாதிரியாய் ஜீவித்தார் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அப்பதான் அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாமும் கூட இந்த உலகத்துல தரிசனங்களின் மூலமாய் வசனத்தின் மூலமாய் அல்லது சில நேரங்கள்ல கத்தரை முகமுகமாய் நாம் தரிசிக்கலாம் இது அது மாத்திரமல்ல கல்லோக ராஜ்யத்துல அவருடைய வருகையின் நாள்ல நாம் மறைவாய் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு கத்தரை முகமுகமாய் அவரை தரிசித்து அவருடைய நாம் இன்பமாய் இருக்கலாம் கத்த நல்லவர் அமேநிலை லூயா அப்ப இருதயத்தில் சுத்தம் என்றால் என்ன கள்ளம் கபடம் இல்லாத சுத்தமான தெளிவான தூய இருதயம் கத்த நல்லவர் இருதயத்தின் கசப்பு இருதயத்திற்கே தெரியும் சொல்லி வேதத்திரை நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இந்த உலகத்துல யார் நல்லவர்கள் யார் கெட்டவர்கள் என்று ஆராய்ந்து அறியவே முடியாது கத்த நல்லவர் ஏன் கத்தருடைய பிள்ளை இழக்கும் கூட மனுஷனுடைய வெளி தோற்றத்தை பார்த்து மதிப்பிட முடியாது அப்ப எப்படி இருதயத்தின் கசப்பு இருதயத்திற்கே தெரியும் கத்த நல்லவர் நிறைய சகோதரிகளை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ரொம்ப அருமையா பேசுவாங்க தென் போல அழகாய் ஆறுதலாய் பேசுவாங்க வெளிய அவங்க வாயின் வார்த்தைகள் நம்மை ஆற்றி தேற்றும் வழியா இருக்கும் ஆனால் உள்ளத்தின் ஆழத்தை நீங்க ஆராய்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளத்தின் ஆழத்துல ஒரு கசப்பு இருக்கும் அந்த கசப்பு எதனால் வருகிறது பொறாமையின் நிமித்தமா இருக்கலாம் அல்லது வீணாக மற்றவர்களிடம் குறை கண்டுபிடித்து அவங்க செய்கிற தப்புதங்களை பெரிதாய் பாராட்டி கொண்டு அதற்காக பழிவாங்கும் இருதயத்தோடு அந்த பழிவாங்கும் இருதயம் வெளியே தெரியாதபடிக்கு கத்த 
கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படும் படியாய் வெளியே அழகாய் நேர்த்தியாய் ஆறுதலாய் பேசுவார்கள் கத்த நல்லவர் ஆனா கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு கத்தர் கொடுக்கிற ஒரு சிலாக்கியம் என்னன்னா கத்த நல்லவர் அவருடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தை அறிந்து கொள்ள கத்தர் கருவி அழைக்கிறார் எனக்கன்மான தெய்வ சனமே அவங்க உள்ளத்தில் உள்ள கசப்பு வெளியே தெரியாது வெகிழியாய் அவர்களை நம்பி விடுவோம் இவர்களை போல நல்ல மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் கிடையாது என்று சொல்வோம் கத்த நல்லவர் ஆனா கத்தருக்கு மாத்திரம் தெரியும் யார் சுத்த இறுதியும் உள்ளவர்கள் என்று அதனால் தான் சுத்த இறுதியும் உள்ளவர்களாக இஸ்ரவேலருக்கு கத்தர் நல்லவராகவே இருக்கிறார் அமே நல்லை லூயம் எழுபத்தி மூன்றாவது சங்கீதம் முதல் வசனம் சுத்த இருதையும் உள்ளவர்களாக இஸ்ரவேலருக்கு தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறார் சொல்லி எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே இஸ்ரவேலின் பெரும் மந்தைகளாகிய நீங்கள் கத்தருக்கு பிரியமான பாதையில் நடக்கும் பொழுது சுத்த இருதயத்தோடு இருக்கும் பொழுது பாடுகளை சகித்திக் கொள்ளும் பொழுது தேவன் அவர்களுக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறார் கத்த நல்லவர் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அவர்கள் பாடுகளை மாற்றி போடுவார் சுத்த இருதயத்தோடு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிற நேரம் எல்லாம் அப்படியே கத்தர் மனம் இறங்கி பரத்தில் இருந்து அவர்கள் குக்கரலின் சத்தத்திற்கு செவி கொடுப்பார் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே கத்த நல்லவர் எந்த மனிதனையும் அவன் உள்ளத்தின் ஆழத்துல உண்மையாய் நம்மை நேசிக்கிறார்களா என்று நமக்கு தெரியாது ஆனா கத்தருக்கு மாத்திரமே தெரியும் அவருடைய கண்களுக்கு எல்லாம் வெளி அரங்கமாய் இருக்கிறது ஏன்னா கத்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறது எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அதனால தான் சுத்த இருதயமாய் கத்தருக்கு முன்பாக கத்தருக்கு பிரியமான பரிசுத்த பாதையில் நடக்கிற இஸ்ரவேலின் பெரும் மந்தைகளாகிய உங்களுக்கு தேவன் இந்த நாளில் இருந்து நல்லவராகவே இருக்கிறார் அமைநிலை லூயா எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே கத்தர் கொடுக்கிற ஒரு சிலாக்கியம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு மனிதனை பற்றி ஒரு சகோதரனை அல்லது சகோதரியை பற்றி அறிந்து கொள்கிற அந்த கிருவையை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே எனக்கு ஒரு சகோதரனை குறித்து தெரியும் ஒரு அருமையான தம்பி கத்த நல்லவர் ரொம்ப அதிகமாய் ஜெபிக்கிறவர் வேதத்தை கரைத்து குடித்து வைத்திருக்கிறவர் என்று கூட சொல்லலாம் கத்த நல்லவர் அப்படி ஆறுதலாய் அவர் பேசுகிற வார்த்தைகள் நாம் நம்பும்படியாய் கத்தருடைய வார்த்தைகளாய் அவருடைய சுத்த வார்த்தைகளாய் இருக்கும் ஆனாலும் கூட ஒரு விசை அந்த சகோதரனுக்காக ஜபித்து கொண்டிருந்தேன் கத்தருடைய சமூகத்துல அவருக்காக ஒரு விண்ணப்பத்தை ஏறெடுத்து கொண்டிருந்த வேளையில கத்தர் அழகாய் தெளிவாய் அந்த சகோதரனின் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் உள்ள அந்த கசப்பை குறித்து நாம் யாரை நம்பி யார் சுத்த இருதயம் உள்ளவர்கள் என்று நம்பி யாருக்காக ஜெபித்து கொண்டிருந்தேனோ கத்துடைய சமூகத்துல இவ்வளவு அருமையான பக்தியுள்ள ஒரு தம்பிக்காக ஜபித்து கொண்டிருந்தேனோ அந்த வேளையில கத்தர் இடைப்பட்டார் கத்த நல்லவர் எனக்கு காட்டி கொடுக்கும் மடியாய் அந்த அன்பு சகோதரனுடைய இருதயத்தின் அமலத்தில் உள்ள கசப்பை குறைத்து எனக்கு வெளியரங்கமாய் காட்டி தந்தார் அமேநிலை லூயா எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே கத்த நல்லவர் அவர் அப்படி ஏசப்பா கால சொன்ற வேலையில நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் ஏயப்பா இந்த சகோதரனுக்குள்ளையா இப்படிப்பட்ட ஒரு குணம் என்று எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே ஆனாலும் கூட மறுபடியும் ஆய் கத்தருடைய சுத்த கிருபையினால இறக்கத்தினால ஞானமற்ற நான் ஞானம் உள்ளவளாய் கத்தருடைய ஞானத்தின் நிமித்தமாய் அறிந்து உண்மையை அறிந்து கொள்ளும்படியாய் கத்தர் மறுபடியும் ஆய் என்னோட பேசினார் கத்த நல்லவர் சங்கீதம் ஐம்பத்தைந்தாவது சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனம் கத்த நல்லவர் சங்கீதம் ஐம்பத்தைந்து இருபத்தி ஒன்றாவது வசனம் அவன் வாயின் சொற்கள் வெண்ணையைப் போல் மெதுவானவைகள் அவன் இருதயமோ யுத்தம் என்று அவன் வார்த்தைகள் எண்ணெயிலும் இருதுவானவைகள் ஆனாலும் அவைகள் ஒருவின பட்டயங்கள் என்று சொல்லி எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே எப்படியா கத்த நல்லவர் வெளி தோற்றத்திற்கு வெளி பார்வைக்கு ஒரு நல்ல கத்தருடைய பிள்ளையாய் நம் கண்களுக்கு தெரியலாம் ஆனா கத்தருடைய கண்கள் எல்லாம் உள்ளத்தின் ஆழம் உள்ளத்தில் ஆழத்தில் உள்ள பாவங்கள் அசுத்தங்கள் கசப்புகள் வைராக்கியங்கள் வெளியரங்கமாய் இருக்கிறதுனால
அல்ல கர்த்தர் அந்த அன்பு சகோதரனை குறித்து நான் அறிந்து கொள்ளும் வடையாய் கர்த்த நல்லவர் காட்டி தந்தார் அவன் வாயின் சொற்கள் வெண்ணையைப் போல் மெதுவானவைகள் ஆனால் அவன் இருதயமோ யுத்தம் சொல்லி கத்த நல்லவர் வெளி வாயின் வார்த்தைகள் அவர் பேசுகிற வார்த்தைகள் வெண்ணை போல மெதுவாயிருக்குமாம் அமைதியாய் கத்தருடைய வார்த்தைகளாய் ஆனால் அவர் இருதயத்திற்குள்ள ஒரு யுத்தம் நடக்கிறது என்று அவன் வார்த்தைகள் எண்ணையிலும் மிருதுவானவைகள் ஆனாலும் அவைகள் உருவின பட்டயங்கள் என்று சொல்லி கத்த நல்லவர் யார் மேல பட்டயத்தை எய்யலாமோ என்று சொல்லி நெஞ்சத்தின் இருதயத்தின் ஆழத்துல கசப்போடு வெளி பார்வைக்கு நம்மை ஆற்றி தேற்றும்படியாய் நம்ம நம்மோடு பாசமாய் இருக்கும்படியாய் அவர் நடித்து கொண்டிருக்கிறதை கத்த தெளிவாக காட்டி தந்தார் எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே அப்பொழுது கூட நான் கொஞ்சம் சந்தேகப்பட்டேன் ஏயப்பா இவரை குறித்தா இவர் ரொம்ப நல்லவரே என்று சொல்லி கத்த நல்லவர் ஆனாலும் கூட மறுபடியும் ஆய் கத்தர் பேசினார் கத்த நல்லவர் நீயோ ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாய் சொல்லி எப்படி இருந்திருக்கும் ஆச்சரியமாயிருந்தது அப்படியா அதிசயத்து விட்டேன் கத்த நல்லவர் முழங்கால் படியிட்டு அந்த சகோதரனுக்காக தான் நான் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் அதனால கத்தர் அதை உறுதிப்படுத்தும் வடியாய் நீயோ ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாய் சொல்லி கத்தர் பேசினது நிமித்தமாய் நான் அப்படியே சோர்ந்து போய்விட்டேன் ஏயப்பா யாரை இந்த உலகத்தில் நம்புவது என்று சொல்லி இவரா இவருக்குள்ளையா இவ்வளவு கசப்பு சொல்லி கத்தருடைய வார்த்தைகளை அப்படி நம்பி விசுவசித்தேன் கத்த நல்லவர் கத்தர் கொடுத்த அந்த சுத்த கிருபைக்காக உலகத்தின் ஆழத்திலிருந்து கத்தரை சோத்தரிப்போமா கத்த நல்லவர் எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே ஒரு மனிதன் உங்களுடைய ஒரு சகோதர நல்லது சகோதரி யாராய் இருக்கட்டும் உங்களுடைய அன்பாய் பேசினார்கள் என்றால் ஏதாவது ஒரு காரியத்திற்காக இருக்கும் அல்லது நீங்க செய்த ஒரு நன்மைக்காக அவங்க வெளியரங்கமாய் அப்படி பேசி இருக்கலாம் கத்த நல்லவர் ஆனால் உள்ளத்தின் ஆழத்துல உங்களை குறித்து ஒரு கசப்பு அவர்கள் இருதயத்தில் இருக்கும் கத்த நல்லவர் நீங்க எவ்வளவுதான் பரிசுத்தமான பாதையில் நடந்தாலும் கூட அவர்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் உள்ள கசப்பு உருவின பட்டயங்களை போல இருக்குமாம் போர்க்களத்திலே வீரன் கையில் உள்ள பட்டயத்தை கொண்டு எத்தனை பொல்லாத எதிரிகளை மடிவிக்க வேண்டும் என்று உருவி அந்த பட்டயத்தை உருவி அவர்களை கொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறானும் அதை போல அவர்கள் இருதயத்தின் ஆழத்தில் உள்ள கசப்பு உருவின பட்டயத்தை போன்று உங்க உள்ளத்தை காயப்படுத்தும் அடியாயிருக்கும் ஆனா வழி பார்வைக்கு வெளி தோற்றத்திற்கு அது தெரியாது கத்த நல்லவர் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அப்ப நம்ம இப்படிப்பட்ட மனிதர்களிடம் இருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ளணும்னா நாம் முழுமையாய் கத்தரை சார்ந்திருக்கணும் கத்த நல்லவர் கத்தர் காட்டுகிற பாதையில் நடக்கணும் அவர் பார்த்து கொள்வார் நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில் என் கண்மைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் சொன்ன தேவன் ஆலோசனை கத்தராயிருந்து நாம் நடக்க வேண்டிய வழி எது நல்லது எது தீயது எது என்று சொல்லி காட்டை கொடுத்து கத்த நம்மை கரம் பிடித்து அவருக்கு பிரியமான பாதையில் நடத்துவார் அமைநிலை லூயா ஆனா ஒன்றே ஒன்று நீங்க சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களாய் இருக்கணும் கத்த நல்லவர் அமைநிலை லூயா எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இப்ப இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் யார் என்று சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம் கத்த நல்லவர் நாம் நம்முடைய வீட்டை சுத்தப்படுத்தணும்னா என்ன செய்வோம் முதல்ல ஒட்டடை அடிப்போம் இல்லையா பெருக்குவோம் துடைப்போம் வீடு சுத்தமாகி விடும் அல்லவா அது மேலோட்டமான காரியம் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அது போல நாம் நம் இருதயமாகிய அந்த பலகையில் இருந்து நம்முடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நம்முடைய பாவங்களை நம்முடைய அக்கிரமங்களை நம்முடைய வஞ்சக சிந்தனைகளை கத்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை பெருக்கி துடைத்து அழுக்கற சுத்திகரிக்கும் பொழுது நாம் நம்முடைய இருதயத்துல சுத்தம் உள்ளவர்களாயிருப்போம் அமே நிலை லூயா கத்த நல்லவர் இதைத்தான் மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம் மத்திய ஐந்து பதினாறு இவ்விதம் 
ஆனால் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பல்லோத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது கத்த நல்லவர் இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பர்லோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் முகத்தின் பிரகாசமா இல்லை எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அது வெளியரங்கமான ஒரு பிரகாசம் அத்த நல்லவர் உங்கள் அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற அந்த பிரகாசம் அந்த வெளிச்சம் அதை பார்த்துதான் உங்கள் நற்குணங்களை பார்த்துதான் உங்கள் இருதயத்தின் ஆழத்தில் உள்ள கத்தருக்கு பிரியமான அந்த நற்குணங்களை பார்த்துதான் மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்துல நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் என்று இயேசப்பா சொல்கிறார் கத்த நல்லவர் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பகலிலே மேகஸ்தமமாய் இரவிலே அக்கறி சமமாய் நடத்தின தேவன் அவர் காட்டுகிற பாதையில் நீங்க நடக்கும் பொழுது உங்கள் வெளிச்சம் அந்த மனிதர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது என்று சொல்கிறார் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அதனால கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படும் கத்த நல்லவர் அப்ப நீங்க சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களாய் இருக்கும் பொழுது சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களை பார்த்து நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் கத்திரை உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாய் இருப்பார் என்று உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போம் சொல்லி எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே கத்திரை உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு நித்திய வெளிச்சமாய் இருப்பாராம் கத்த நல்லவர் அதனால உங்க துக்க நாட்கள் முடிந்து போம் அப்ப நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில நித்திய வெளிச்சமாய் இருக்கணும்னா உங்க இருதயத்தின் ஆழத்துல ஒரு பரிசுத்தம் இருக்கணும் கத்த நல்லவர் சந்திரனை சுற்றி வட்டமாய் ஒரு வெளிச்சம் பிரகாசிக்குமே அது போல அதை கண்டு நாம் ஆச்சரியப்பட்டு அதை ரசிப்போம் அல்லவா கத்த நல்லவர் இப்படி இருளை கண்டு நாம் விலகி ஓடி வெளிச்சம் உள்ள இடத்தை வாஞ்சியோடு தேடி வருகிறோமோ அது போல இருளை கண்டா எல்லாருக்கும் பிடிக்காது கத்த நல்லவர் சத்துருவுக்கு மாத்திரம் இருள் பிடிக்கும் ஒரு வெளிச்சமான இடத்தை தேடி நாம் வரும் பொழுது வாஞ்சியோடு தேடி வருகிற வேளையில என்ன நடக்கும் அந்த இருள் விலகி ஒரு வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் நம் இதயத்தின் ஆழத்துல ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகும் ஒரு தெளிவு உண்டாகும் கத்த நல்லவர் உங்கள் சுத்த இருதயத்தை கண்டு நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து லூக்கா பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல பயப்படாத சிறு மந்தையே உங்களுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க உங்கள் பிதா பிரியமாய் இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார் கத்த நல்லவர் லுக்கா பனிரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டுல பயப்படாத சிறு மந்தையே உங்களுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க உங்கள் பிதா பிரியமாய் இருக்கிறார் என்று எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே சிறு மந்தையே என்று தெய்வன் அழைப்பது சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களாகி உங்களைத்தான் கத்த நல்லவர் உங்களுக்குத்தான் ஒரு ராஜ்யத்தை கொடுக்க பரலோகத்துல ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி அவரோட நீங்கள் அங்கு மகிழ்ந்து கடிக்கூற பண்ண உங்கள் விதா பிரியமா இருக்கிறார் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே நீங்க சிறு மந்தையா இருக்கலாம் நானும் கூட கத்தருடைய வார்த்தைகளை கொடுக்க செல்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு சிவ மையத்துல கத்த நல்ல அவர் ஆரம்ப நாட்கள்ல கத்தருடைய வார்த்தைகளை அவர் கொடுக்கிற அந்த வார்த்தைகளை ஒன்றரை மணி நேரம் பேசினாலும் கூட கத்துடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு ஒரு சிறு கூட்டம் அப்படியே அருமையாய் கொஞ்சம் கூட அசையாமல் ஆர்வத்தோடு கத்துடைய வார்த்தைகளை கேட்டு மகிழ்வார்கள் கத்த நல்லவர் ரொம்ப அருமையான சகோதரிகள் கத்தர் கொடுக்கிற அந்த மன்னாவை புசிப்பார்கள் ஆர்வத்தோடு அவருடைய அந்த ஆர்வத்தை பார்த்து நான் சொல்லுவேன் இஸ்ரவேலின் சிறு மந்தை என்று ஏன்னா இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கத்தருக்கு பிரியமான ஜனங்கள் கத்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ரொம்ப பிரியமாயிருக்கும் அப்ப இவர்கள் எல்லாரும் இஸ்ரவேலின் சிறு மந்தை தானே என்று அப்ப அந்த கூட்டத்திற்கு ஆயத்தம் பண்ணின ஒரு அன்பான சகோதரிய சொல்லுவார்கள் ஏன் சிஸ்டர் சிறு மந்தை என்று சொல்லுகிறீங்க பெருமந்தை என்று சொல்லுங்க என்று இஸ்ரவேலின் பெருமந்தை என்று சொல்லுங்க என்று கத்த நல்லவர் அதனாலதான் கத்தருடைய சுத்த கிருபையினால இரக்கத்தினால இஸ்ரவேலின் சிறு மந்தையை 
பூமானை சூழன் என்று அவனுக்கு விரோதமாய் எழும்பினவர்கள் கல்லால் எரிந்தவனை கொள்கிற வெளியில் அவன் என்ன செய்தான் என கண்மான தெய்வ சனமே அப்போ சிலர் ஏழாவது அதிகாரம் கடைசி வசனம் அறுபதாவது வசனம் அவனோ முழங்கால் படையிட்டு ஆண்டவரை இவர்கள் மேல் இந்த பாவத்தை சுமத்தாதிரும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் எவ்வளவு அருமையான காரியம் எவ்வளவு சுத்த இருதயம் கத்தர் காட்டுகிற பரிசுத்த பாதையில் நடக்கிறவனுடைய சுத்த இருதயம் அவனை சுற்றி நின்று அவனை கொல்லும்படியாய் அவருடைய விரோதிகள் கல்லால் எரிந்து கொல்லுகின்ற வேளையிலும் கூட அவர்களை மன்னித்து அவர்களை மன்னிக்கும்படியாய் கத்தரிடம் கத்தருகிற அந்த சுவாபத்தை பார்த்து அந்த சுத்த இருதயத்தை பார்த்து இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள்ங்கிற வேத வசனத்தின் வழியே அவன் தேவனை தரிசிக்கிறான் கத்த நல்லவர் எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே தாவித ராஜாவும் கூட கத்திற்கு பிரியம் இல்லாத பாவத்தை செய்த பிறகு நாத்தான் தெற்கு தரிசியின் மூலமாய் கத்தர் அவனுக்கு அந்த பாவத்தை உணர்த்தின போது அவன் தன் பாவத்தை உணர்ந்து கத்தருடைய சமூகத்தில் விண்ணப்பம் செய்கிறான் இதற்காக தேவன் அவனிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது சுத்த இருதயம் அவனுடைய ஆத்மாவில் பாவம் இல்லாத பரிசுத்தம் அவன் ராஜாவாய் இருந்தால் என்ன கத்தர் அவனிடம் எதிர்பார்ப்பது ஐஸ்வர்யம் அல்ல அவன் ஆத்மாவில் உள்ள அந்த பரிசுத்த சுவாவம் அதற்காகத்தான் கத்தர் அவனுடைய பாவத்தை உணர்த்தின வேளையில அவன் மன தொருக்கத்தோட கத்துடைய சமூகத்துல தன் பாவத்திற்காக அறிக்கை இடுகிறான் சுத்த இருதயத்தை தாரும் என்று ஐம்பத்தி ஒன்றாவது சங்கீதம் ஏழாவது வசனம் ஒன்பது பத்தாவது வசனங்கள் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்னு ஏழு ஒன்பது பத்து நீர் என்னை ஈசோப்பினால் சுத்திகரியும் அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன் என்னை கழுவு இருளும் அப்பொழுது நான் உறைந்த மழையிலும் வெண்மையாவேன் என் பாவங்களை பாராதபடிக்கு நீர் உமது முகத்தை மறைத்து என் அக்கிரமங்களை எல்லாம் நீக்கி இருளும் தேவனே சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும் நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் என்று கத்தரை நோக்கி தாவித ராஜா மன்றாடுகிறான் எதற்காக சுத்த இருதயத்தோடு அவன் இருந்தான்தான் அவனால் தேவனை தரிசிக்க முடியும் கத்தரோட முகமுகமாய் பேச முடியும் அதற்காக அவன் செய்த பாவத்திற்காக மன்னிப்பு கேட்கிறான் கத்த நல்லவர் என்னை கழுவு ஏறலும் அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன் என்று என் பாவங்களையும் என் அக்கிரமங்களையும் என்னை விட்டு நீக்கி அருளும் என்று அப்பொழுதுதான் சுத்த இருதயத்தை என்னை சிருஷ்டியும் என்று சொல்கிறார் அந்த சுத்த இருதயத்திற்காக தான் தாம் இது கத்துடைய சமூகத்துல ஹாவ் மன்னிப்பு கேட்கிறான் கத்தரை நோக்கி முறையிடுகிறான் எனக்கன்மான தெய்வ சனமே நீதிமொழிகள் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தாறாவது வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம் நீதிமொழிகள் பதினைந்து இருபத்தாறு துன்மார்களுடைய நினைவுகள் கத்தருக்கு அருவறுப்பானவைகள் சுத்தவான்களுடைய வார்த்தைகளோ இன்பமானவைகள் என்று எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே துன்மார்களுடைய நினைவுகள் கத்தருக்கு அருவறுப்பானவைகள் சுத்தவான்களுடைய வார்த்தைகளோ இன்பமானவைகள் என்று துன்மார்க்கன் எவ்வளவு அழகாய் நயமாய் பேசினாலும் கூட அவனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் கத்தருக்கு தெரிவதனால் அவன் இருதயத்தின் ஆழத்துள்ள நினைவுகள் அதைய கத்தர் அறிந்து அவை அருவறுப்பானவை என்று கத்தர் காண்கிறார் அதனால துன்மார்க்கரை கத்தர் வெறுக்கிறார் கத்த நல்லவர் ஆனா அதே நேரத்துல சுத்தவான்களுடைய வார்த்தைகளை அவர் கேட்டு மகிழ்கிறார் கத்த நல்லவர் இங்க சுத்தவான்களுடைய வார்த்தைகள் என்பது பரிசுத்தவான்கள் பரிசுத்தவான்களுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகள் கத்தருடைய காதுகளுக்கு இன்பமானவைகளா இருக்கும் ஏன்னா அந்த வார்த்தைகளில் வஞ்சகமே இருக்காது சூது இருக்காது கபடே இருக்காது எப்ப பார்த்தாலும் வேதத்தை பற்றியே சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் அந்த வாய் கத்த நல்லவர் அமைநிலை லூயா ஏன்னா அந்த பரிசுத்தவான்களுக்கு தெரியும் வேதமே வெளிச்சம் என்று சொல்லி எனக்கன்மான தெய்வ ஜனமே நீங்க நினைக்கலாம் நான் தான் பரிசுத்த பாதையில் நடக்கிறேனே சுத்த இருதயத்தோடு இருக்கிறேனே அதனால நீங்கள் எங்களை குறித்துதான் பாக்கியவான்கள் என்கிறீர்களே என்று கத்த நல்லவர் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே பரிசுத்தவான்களின் வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தைகள் எப்பொழுதும் இன்பமானவைகளாயிருக்கும் 
பாலாவை வாஞ்சியோடு கேட்கிறவர்களுக்கு பாலத்திலிருந்து கத்தர் இஸ்ரபேல் ஜனங்களை போஷிக்க கொடுத்த மன்னாவை போலவே அது இருக்கும் இரக்கம்பான தெய்வ ஜனமே அது போல உங்களுடைய வார்த்தைகள் சுத்தவான்களுடைய வார்த்தைகளோ இன்பமானவைகள் யாருக்கு கத்தருக்கு அப்ப நீங்க நீதிமான்களாய் ஜீவிப்பதனால நீங்க சுத்தவான்களாய் இருக்கிறதுனால பல்லவத்தில் இருக்கிற கத்தர் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகளை கேட்பார் அவைகள் அவருக்கு பிரியமாயிருக்கும் இன்பமானவைகளாயிருக்கும் அதனால தான் மல்கியா மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம் மல்கியா மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழாவது வசனம் அப்பொழுது கத்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொள்வார்கள் கத்தர் கவனித்து கேட்பார் கத்தருக்கு பயந்தவர்களுக்காகவும் அவருடைய நாமத்தை தியானிக்கிறவர்களுக்காகவும் ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்றாவிற்கு ஒன்றாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது என் சமத்தை நான் சேர்க்கும் நாளிலே அவர்கள் என்னுடையவர்களாய் இருப்பார்கள் என்ற செய்திகளில் கத்த செல்கிறார் ஒரு மனுஷன் தனக்கு ஊழியம் செய்கிற தன்னுடைய குமாரனை கடாட்சிக்கிறது போல நான் அவர்களை கடாட்சிப்பேன் அப்பொழுது நீங்கள் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் அவருக்கு ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை திரும்பவும் காண்பீர்கள் என்று சொல்கிறார் அமைநிலை லூயா அல்கியா மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டுல பாத்தீங்கன்னா கத்தருக்கு பயந்தவர்கள் என்ன செய்வாங்களாம் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொள்வார்கள் என்ன பேசிக் கொள்வார்கள் வேதத்தை பற்றி கத்தரை பற்றி கத்தர் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகளை பற்றி பேசிக் கொள்வார்கள் கத்தர் என்ன செய்வாராம் பரத்திலிருந்து கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொள்ளும் பொழுது அதை கவனித்து கேட்பாராம் கத்தர் நல்லவர் உடனே அவர் மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து கத்தருக்கு பயந்தவர்களுக்காக அவருடைய நாமத்தை தியானிக்கிறவர்களுக்காக ஒரு ஞாபக புஸ்தகம் அவர் முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் கத்த நல்லவர் நம்மை அறிந்து கொள்ளும்படியாய் நாம் பேசுகிற வார்த்தைகள் கத்தருக்கு இன்பமானவைகளாய் இருக்கிறதுனால அவர் நமக்காக ஒரு ஞாபக புஸ்தகத்தை பரலோகத்தில் எழுதி வைத்திருப்பாராம் கத்த நல்லவர் எதற்காக என் சம்பத்தை நான் சேர்க்கும் நாளிலே அவர்கள் என்னுடையவர்களாய் இருப்பார்கள் என்று சேனைகளை கத்த சொல்கிறார் அமே நிலை லூயா அவருடைய சம்பத்தை நாம் அவர் வருகையின் நாளில் அவருக்கு பிரியமான பாதையில் நடந்தவர்களை பரலோக ராஜ்யத்திற்கு தகுதி உள்ளவர்களை அவர் கூட்டி சேர்க்கிற நாளிலே இந்த ஜனங்கள் ஞாபக புஸ்தகத்திலே பெயர் குறிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் கத்தருடையவர்களாய் இருப்பார்கள் என்று சேனைகளின் கத்து செல்கிறார் கத்த நல்லவர் ஒரு மனுஷன் அவனுக்கு ஊழியம் செய்கிற ஊழியக்காரனை எவ்வளோ அருமையாய் போஷிப்பானோ அதை போல அதை காட்டில மேலாய் அவர்களை போஷிப்பேன் கடாட்சிப்பேன் கவனித்துக் கொள்வேன் என்று கத்த செல்கிறார் அப்பதான் நீங்க நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் அவருக்கு ஊழியம் செய்யாதவனுக்கு உள்ள வித்தியாசத்தை காண்பீர்கள் என்று எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அப்பதான் நீங்க அறிந்து கொள்வீங்க கத்துடைய வருகையின் நாள் எப்ப என்று யாருக்கும் தெரியாது கத்த நல்லவர் அப்ப சுத்த இருதயம் உள்ளவர்கள் கத்தருக்கு பிரியமான பாதையில் நடக்கிறவர்கள் கத்தரால் மறைவா எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் நீதிமான்கள் கத்தரால் மறைவா எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் கத்தரால அவருடைய வருகையின் நாள்ல மறைவாய் அவருடைய மகிழ்ந்து கழிக்கூறும் வடியாய் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் அப்ப துன்மார்க்க கைவிடப்படுவார்கள் அப்பொழுதுதான் மனிதர்களுக்கு தெரியும் நீதிமான்களுக்கும் துன்மார்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கத்த நல்லவர் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் அந்த ராஜாதி ராஜாவின் முக தரிசனத்தை அவருடைய கண்கள் நம்மேல் நோக்கமாய் இருப்பது அவருடைய காதுகள் நாம் பேசும் வார்த்தைகளை கவனித்து கேட்பது எவ்வளவு இன்பமான காரியம் இல்லையா கத்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது அவருடைய செவிகள் அவர்கள் வேண்டுதலுக்கு கவனமாயிருக்கிறது எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே ஒன்று பேதரு மூன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கத்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது அவருடைய செவிகள் அவர்கள் வேண்டுதலுக்கு கவனமாயிருக்கிறது என்று அதனாலதான் நீதிமான்கள் துன்பப்படுகிற நேரங்களில் எல்லாம் அவர்கள் உருக்கமாய் கத்தருடைய சமூகத்துல குக்கரில் 
விட்டு கதறுகிற வேளையில அவர் உருக்கமாய் இறங்குவார் அமைநிலை லூயா எனக்கன்மான தெய்வ ஜனமே ஓசையை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் பெண்ணாகமம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஆறு ஏழு எட்டாவது வசனங்கள்ல கத்தர் அவனை குறித்து சொல்கிறார் உங்களுக்குள்ளே ஒருவன் தீர்க்க தரிசியாய் இருந்தார் கத்தராகிய நான் தரிசனத்தில் என்னை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி சுப்பனத்தில் அவனோடே பேசுவேன் என் தாசனாகிய மோசையோ அப்படிப்பட்டவன் அல்ல என் வீட்டில் எங்கும் அவன் உண்மை உள்ளவன் நான் அவனுடன் மறை பொருளாக அல்ல உக முகமாகவும் பிரத்யட்சியமாகவும் பேசுகிறேன் என்று அவன் கத்தரின் சாயலை காண்கிறான் இனக்கண்மான தெய்வ ஜனமே இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் வாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் இங்க மோசையை கூட நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மோசே இஸ்ரேல் ஜனங்களை வழிநடத்தி வருகிற வேலையில் எல்லாம் ஒவ்வொரு காரியங்களுக்காக என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் அவர் கத்துடைய சமூகத்தை நாடி செல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்பெல்லாம் கத்தர் அவருடைய முகமுகமாய் பேசுகிறார் கத்த நல்லவர் எதனால அவன் சுத்த இருதயம் உள்ளவனா இருந்ததுனால அவனை குறித்து கத்தரே ஒரு அழகான சர்ச்சையை கொடுக்கிறார் கத்த நல்லவர் எப்படி தீர்க்க தரிசியும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்குள்ள ஒரு தீர்க்க தரிசி இருந்தா கத்தர் அவனோட அந்த தீர்க்க தரிசியிடம் கூட முகமுகமாய் பேசாமல் கத்தரை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி சொப்பனத்தில் அவனோட பேசுவேன் என்று சொல்கிறார் அவனுடைய கனவில தான் பேசுவார் கத்த நல்லவர் தரிசனத்தை அவனுக்கு காண்பிப்பார் ஆனா மோசையோ அப்படிப்பட்டவன் அல்ல அவன் கத்தருடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவன் சொல்லி கத்தர் அவனை குறித்து சொல்கிறார் அதனாலதான் அவன் சுத்த இருதயம் உள்ளவனாய் கத்தருக்கு நடுங்கிற பயத்தோடு பரிசுத்தமாய் ஜீவித்ததுனால கத்தர் அவனோட முக முகமாய் பிரத்யட்சமாய் பேசுகிறார் என்று அது மாத்திரமல்ல அவன் கத்தரின் சாயலை காண்கிறான் என்று எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் என்ன ஒரு ஆனந்தம் இல்லையா கத்தனல்லவர் மோசையை போல நீங்களும் இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்களாய் மாசற்றவர்களாய் கள்ளம் கபட இல்லாதவர்களாய் ஜீவிக்கும் பொழுது கத்தர் உங்களுக்கும் தரிசனம் ஆவார் அற்புதங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நடக்கும் அமே நிலை லோயம் அமே நிலை லோயம் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இப்ப நீங்க நினைக்கலாம் இஸ்ரவேலின் பெரும் மந்தைகளாய் நீங்க இருக்கிறதுனால கத்தர் விரும்புகிற அந்த பரிசுத்தம் அந்த சுத்த இருதயம் எனக்கும் வேண்டும் என்று சொல்லி நானும் தேவனை தரிசிக்கணும் அப்ப அப்படி தரிசிப்பதற்கு சுத்த இருதயம் உள்ளவனாய் சுத்த இருதயம் உள்ளவளாய் மாறுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்க நினைக்கலாம் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அப்போ சிலர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்துல சவுலை ஆண்டவர் அழைக்கிறார் சவுலை சவுலை நீ என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று அப்போ சிலர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்துல சவுலை சவுலே நீ என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே எதற்காக சவுல் கத்தருக்கு பிரியம் இல்லாத காரியங்களில் ஈடுபட்டு கிறிஸ்தவர்களை அதிக வேதனைப்படுத்தினதின் நிமித்தமாய் கத்தருடைய இருதயம் கலங்கினதுனால சவுலை அப்படி அழைக்கிறார் அவன் பவுலாய் மாறுவதற்கு முன்னால நாமும் கூட பல நேரங்கள்ல நம்முடைய நடக்கைகளினால நம்முடைய செய்கைகளினால கத்தருடைய இருதயத்தை காயப்படுத்துகிறோம் ஆனாலும் கூட நான் என்ன தப்பு செய்தேன்னு சொல்லி நிறைய நேரங்கள்ல இருமாய்ப்பாய் பேசுகிறோம் அல்லவா கத்தருடைய பிள்ளைகளை பரிசுத்தமாய் மாற்ற நினைக்கிற தேவன் கிறிஸ்தவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பி நின்று பொல்லாங்கு செய்த சவுலை அழைத்து அவனை பவுலாக மாற்றுகிறார் என கண்மான தேவ சனமே அப்ப சவுலை போல ஒரு பவுலாய் மாறணும்னா ஒரு பரிசுத்தமுள்ள இருதயம் உள்ளவனாய் மாறணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் பாவம் செய்யாத விடைக்கு நம்முடைய உடல் உறுப்புகளால நாம் பாவம் செய்யாத விடைக்கு நாம் காத்து கொள்ளணும் குறிப்பாக கண்கள் கைகள் கால்கள் இருதயம் நாவு இப்படியாக எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே நீதிமொழிகள் நாலாவது அதிகாரம் இருபத்தைந்தாவது வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம் உன் கண்கள் நேராய் நோக்க கடவுது என்று நீதிமொழிகள் நாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வசனங்கள்ல அழகாய் நேர்த்தியாய் நம்முடைய இருதயம் சுத்த இருதயமாய் மாறுவதற்கு அழகாய் ஏசப்பா 
நீதிமொழிகள் நாலாவது அதிகாரத்தின் மூலமாய் பேசுகிறார் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்துல எல்லா காவலோடும் உன் இதயத்தை காத்துக்கொள் அதனிடத்திருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படும் வாயின் தாறுமாறுகளை உன்னை விட்டு அகற்றி உதடுகளின் மாறுபாட்டை உனக்கு தூரப்படுத்து உன் கண்கள் நேராய் நோக்க கிடவது உன் கண்ணிமைகள் உனக்கு முன்னே செவ்வையாய் பார்க்க கிடவது உன் கால் நடையை சீதூக்கி பார் உன் வழிகள் எல்லாம் நிலை வரப்பட்டிருப்பதாக வலது வருமாது இடது வருமாது சாயாது உன் காலை தீமைக்கு விலக்கு வாயாக என்று எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே கத்த நல்லவர் நம் மனிதர்களாய் இந்த உலகத்துல ஜீவிக்கிற விடையில நம் கண்களின் மூலமாய் மாம்சத்தின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமைன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் அல்லவா மாம்ச பலகீனம் நிறைந்த கண்கள் கைகள் கால்கள் இருதயம் நாவு இப்படியான உறுப்புகளின் மூலமாய் நாம் அதிகமாய் பாவம் செய்கிறோம் அந்த வசனத்தின் மூலமாய் உன் கண்கள் நேராய் நோக்க கடவுதுன்னா கத்த நல்லவர் நம் கண்கள் தீய காரியங்களை பார்க்காத படியால் அசுத்த காரியங்களை பார்க்காத படியால் நம் கண்களை நம் கண்களின் பார்வையை நாம் காத்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் இருக்கிறது இல்லையா டிவி இருக்கு கம்ப்யூட்டர் பல உபகரணங்களின் மூலமாய் வீணான காரியங்களை நம் கண்கள் பார்க்காத படியாய் எப்பொழுதும் ஒரே சிந்தையோடு ஏக சிந்தையோடு கத்தருடைய வார்த்தைகளை நம்முடைய கண்களின் மூலமாய் வேதத்தை வாசித்து நாம் பயன் பெறும் படியாய் கட்டளையை விளக்கு வேதமை வெளிச்சங்கிற வேத வசனத்தின் படி நம்முடைய கண்கள் எப்பொழுதும் வேதத்தை வாசித்து வேதத்தின் மேல் நோக்கமாய் இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் நாம் பாவம் செய்யாதபடியாய் நம்முடைய இருதயத்தை காத்து கொள்ள முடியும் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே ஏத்தான் மத்திய ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா
நாவும் நெருப்பு தான் அது அநீதி நிறைந்த உலகம் நம்முடைய அவயங்களில் நாவானது முழு சரீரத்தையும் கரைப்படுத்தி ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்து விடுகிறதாயும் நரக அக்னியினால் கொளுத்தப்படுகிறதாயும் இருக்கிறது என்று சொல்லி நாவை அடக்க ஒரு மனிதனாலும் கூடாது அது அடங்காத பொல்லாங்குழதும் சாவுக்கு எதுவான விஷயம் நிறைந்ததுமாயிருக்கிறது துதித்தலும் சபித்தலும் ஒரே வாயிலிருந்து புறப்படுகிறது என்று இலக்கன்மான தெய்வ ஜனமே இந்த வசனங்களின் மூலமா யாக்கோ மூன்று ஐந்து ஆறு எட்டு பத்தாவது வசனங்களின் மூலமாய் நாவை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய அவயங்கள்ல நம்முடைய உடல் உறுப்புகளில நாவானது நாவின் மூலமாய் நாம் பேசுகிற வார்த்தைகள் எந்த நாவினாலே நாம் ஆண்டவரை புகழ்ந்து துதிக்கிறோமோ ஸ்தோத்திர பலியிட்டு அவரை மகிமைப்படுத்துகிறோமோ அதே நாவினால் மற்றவர்களை சபிக்கிற வேலையில என்ன நடக்கும் முழு சரீரமும் அதை கரைப்படுத்திவிடும் அப்ப நாவின் மூலமாய் பேசுகிற தீங்கான காரியங்கள் தீங்கான வார்த்தைகள் கெட்ட வார்த்தைகள் நம்முடைய ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்து விடுகிறதாய் மாறிவிடும் நம்முடைய ஆயுளை குறைத்து விடும் அது மாத்திரமல்ல அக்னியினால் கொளுத்தப்படுகிறதாயும் இருக்கிறது என்று சொல்லி எரிகிற நரக அக்னியில் தள்ளுவதற்கு இந்த நாவு நம் உடல் உறுப்புகளில் நாவின் மூலமாய் நாம் பேசுகிற வார்த்தைகள் முக்கியமானதாய் இருக்கும் அத்தனல்லவர் அதனால தான் அதை குறித்து யாக்கோபு மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம் அது அடங்காத பொல்லாங்குழதும் சாவுக்கு எதுவான விஷம் நிறைந்ததுமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே நாவினால புறம் கூறி இல்லாததையும் பொல்லாததையும் தூற்றி தெரிகிற ஜனங்களை நாம் பார்க்கிறோம் அதனால் தான் தாவிது ராஜா சங்கீதம் நூற்றி நாற்பதாவது சங்கீதம் மூன்றாவது வசனத்துல தாவிது ராஜா சொல்கிறார் சர்ப்பத்தை போல தங்கள் நாவை கூர்மையாக்குகிறார்கள் அவர்கள் உதடுகளின் கீழ் வெறியின் பாம்பின் விஷம் இருக்கிறது என்று எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே பொறுமை உடையவர்களாய் பல மனிதர்கள் ஜீவிக்கிற வெளியில அவர்கள் செய்யாத பாவங்களை செய்தபடியாய் மற்றவர்களை புறங்கூறி தெரிந்து தீங்கான காரியங்களை கெட்ட வார்த்தைகளை பேசுகிற ஜனங்களால அந்த நாவை அடக்க முடியாம அதனால அவர்கள் சுத்த இருதயத்தை இழந்து போகலாம் அதனால தான் சங்கீத நூற்றி நாற்பது பதினொன்னுல பொல்லாத நாவுள்ளவன் பூமியிலே நிலைப்பதில்லை என்று நாம் பார்க்கிறோம் கத்த நல்லவர் பல இடங்கள்ல நாம் பார்க்கிறோம் தெருக்கள்ல வீதிகள்ல சந்துகள்ல மற்றவர்களை குறித்து அமைதியாய் அவர்கள் ஜீவனம் பண்ணினாலும் கூட அதை பொறுக்க முடியாம அவர்களுக்கு விரோதமாய் அவர்கள் செய்யாத தப்புகளை பேசுகிற ஜனங்கள் ஏராளம் பேர் உண்டு அதனாலதான் நாவு என்பது நம் உடலில் ஒரு விஷம் நிறைந்த பாம்பு கொத்துவதனால அதன் விஷயம் நம்முடைய உடலில் கலந்து பல ஜனங்கள் மறித்து போவது போல இந்த நாவு என்ற உறுப்பு மனிதர்களுக்கு விரியின் பாம்பின் விஷம் போல இருக்கிறது அமே நிலையில் லூயா அதனால நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எதிர்பார்க்கிற பரிசுத்தத்தை கெடுக்கும் வடியாய் நம் உடலில் உள்ள அந்த நாவு வேலை செய்கிறது கடைசியாக நீங்க நினைக்கலாம் நான் வெளியரங்கமாய் பரிசுத்தவானாய் இருக்கிற மாதிரி நடித்து கொண்டிருக்கிறேனே எல்லாரும் என்னை நல்லவன் என்று சொல்கிறார்களே அது போதும் என்று இப்போ கத்தருடைய வருகை இருந்தாலும் நான் ரெடியா இருக்கிறேன் என்று சொல்லி மற்றவர்களை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறேனே என் அந்தரங்க பாவங்கள் யாருக்கும் தெரியாது என்று எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே ஒன்றை மாத்திரம் அறிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அந்தரங்கத்தில் என்ன பாவம் செய்தாலும் அவை எல்லாம் கத்தருடைய பார்வைக்கு வெளியரங்கமாய் இருக்கிறது அந்தரங்கத்தில் என்ன பாவம் செய்தாலும் வெளியரங்கமாய் என்ன பாவம் செய்தாலும் எல்லாம் கத்தருடைய பார்வைக்கு வெளியரங்கமாய் இருக்கிறது எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அதனால தான் ஒன்று சாமுவில் பதினாறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம் கத்த சொல்கிறார் மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன் மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான் கத்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்றார் என்று மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன் மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான் கத்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்று எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே மனிதர்களுக்கு ஒருடைய சுவாவத்தை பார்த்து அவருடைய வெளித்தோற்றத்தை பார்த்து அவருடைய முகத்தை பார்த்து அவன் உள்ளத்தில் உள்ள பரிசுத்தம் கண்டுபிடிக்க முடியாது 
பார்த்த நல்லவர் வெளி தோற்றத்தை பார்த்தவன் ஒரு நல்ல மனிதன் என்று சொல்லலாம் ஆனால் உள்ளத்தின் ஆழத்துல அவை பொல்லாத தீங்காத காரியங்களை செய்கிறவன் என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் கத்த நல்லவர் பல நேரங்கள்ல கடைகள்ல திருட வருகிறவர்கள் நீட்டா ட்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு நல்லவர்கள் போல நகை கடைகளுக்குள் புகுந்து நல்ல பெரிய வசதி படைத்தவர்கள் போல் நடித்து கொண்டு பல நகைகளை எடுத்து ஹேண்ட்பேக்கில் வைத்து கொண்டு ஏமாற்றி செல்வதை பார்க்கலாம் முதல் அந்த நகை கடை உரிமையாளர்களுக்கு அவர்கள் நல்லவர்கள் போல் அவர்கள் முகத்தை பார்த்து வெளி தோற்றத்தை பார்த்து அவர்கள் எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு காண்பித்திருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலோ திருட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு அந்த கள்ள எண்ணத்தோடு வருகிறதுனால அவங்க வெளியே நல்லவர்கள் போல் வேஷம் போட்டு கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் உள்ளத்தின் ஆழத்திலோ ஒரு பாவம் செய்யும்படியால் அவர்கள் இருதயம் அவர்களை தூண்டிவிடும் ஆனா நம்முடைய கத்திராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பார்வைக்கு எல்லாம் வெளியரங்கமா இருக்கிறது எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே கத்தர் ஒரு மனிதனை கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு ராஜாவாய் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவனை ஆராய்ந்து அறிந்து அவன் இருதயத்தை பரிசோதித்து தெரிந்தெடுக்கிறார் ஈசாயின் ஏழு பிள்ளைகளையும் சாமவேலுக்கு முன்பாக கடந்து வர வைக்கிறார் ஏழு பேரையும் அவர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை எட்டாவதாக அவர்கள் எல்லோருக்கும் இளையவனான தாவியதை தெரிந்தெடுக்கிறார் அது சாமுவேல் தீர்க்க தரிசிக்கு கூட தெரியவில்லை கத்தருக்கு தெரியும் ஒன்று சாமுவேல் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம் எட்டாவதாக அவர்கள் எல்லோருக்கும் இளையவனான தாவியதை தெரிந்தெடுக்கிறார் ஏன்னா தாவியது வாசிப்பதில் தேறினவன் அவன் பராக்கிரமசாலி யுத்த வீரன் காரிய சமத்தன் சௌந்தரியம் உள்ளவன் கத்தரவனோட கூட இருக்கிறார் என்றான் என்று கத்தருக்கு தெரியும் அது சாமுவில் தீர்க்க தரிசிக்கு தெரியவில்லை ஆனா அதே நேரத்திலே கத்து சவுலே சவுலே என்று கத்தர் கூப்பிடுகிறார் அவன் கத்தருடைய இருதயத்தை காயப்படுத்தின வேலையிலே ஆனா அதே நேரத்தில் கத்தர் சாமுவேலே சாமுவேலே என்று சிறுவன் சாமுவேலை கூப்பிட்டார் அவனுடைய சுத்த இருதயத்தை பார்த்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மேய்ப்பதற்கு நடத்துவதற்கு அவனை ஒரு தீர்க்க தரிசியாக மாற்றுவதற்கு எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே ஒன்று சாமுவேல் மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல அதனால் கத்தர் வந்து நின்று முன் போல சாமுவேலே சாமுவேலே என்று கூப்பிட்டார் என்று பார்க்கிறோம் எதற்காக அவனை அழைத்தார் அவன் இருதயத்தில் உள்ள கள்ளம் கபடம் இல்லாத குணத்தை பார்த்து அதனால் தான் வந்து நின்று கூப்பிடுகிறார் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே இறைமியா பதினேழாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாய் இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் கத்த நல்லவர் மனிதர்களுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் வஞ்சனை உள்ளதாய் இருக்கிறது பனிரெண்டு சீடர்களில் ஒருவனாகிய யூதாசின் இருதயம் திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாய் இருந்தது அதனால தான் அவன் இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருந்த அந்த பண ஆசை முப்பது வெள்ளி காசுக்காக பாவ மரியாத பரிசுத்தரை காட்டி கொடுக்க வைக்கிறது என்ன நடந்தது அவன் மறைத்து போனான் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கிறது கத்த நல்லவர் இந்த உலகத்துல பல மனிதர்கள் இருதயத்தின் அம்மாளத்தில் வஞ்சனையோடு எவனை கீழே விழ தள்ளலாம் என்று சுற்றி தெரிகிறார்கள் இருதயத்தின் கசப்பு இருதயத்திற்கே தெரியும் கொலை செய்கிறவர்கள் களவு செய்கிறவர்கள் பழி வாங்க நினைக்கிறவர்கள் தங்கள் இருதயங்கள்ல கேடானவைகளையே சிந்திக்கிறார்கள் யாக்கோபு நாலாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில நாம் பார்க்கிறோம் இரு மனம் உள்ளவர்களே உங்கள் இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள் என்று சொல்லி எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அதனால தான் யாக்கோபு சொல்கிறார் இரு மனம் உள்ளவர்களே உங்கள் இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள் என்று சொல்லி இரு மனம் உள்ளவர்கள் பொல்லாத சிந்தை உள்ளவர்கள் கூட சில நேரங்கள்ல அவர்களுடைய நல் மனசாட்சியின் நிமித்தமாய் அந்த கொலை பாத பாவங்களை விட்டுவிட நினைக்கலாம் அப்படிப்பட்டவர்கள் ராஜாவை போல தங்கள் இருதயத்தை பரிசுத்தமாக்க நினைக்கிறவர்கள் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது சங்கீதம் ஒன்பது பத்து வசனங்களில் அவர் முறையிடுவது போல கத்துடைய சமூகத்தில் முறையிடலாம் கத்த நல்லவர் என் பாவங்களை பாராத வெடிக்கு நேரம் அது முகத்தை மறைத்து என் அக்கிரமங்களை எல்லாம் நீக்கியிருடும் தெய்வனை சுத்த இருதயத்தை எனிலே சிருஷ்டியும் நிலைவரமான ஆவியின் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் என்று எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே கத்த நல்லவர் அப்ப இந்த உலகத்துல இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கிய 
வாழ்வை சொல்லி நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னபடிக்கு அந்த சுத்த இருதயத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள நாம் என்ன செய்யலாம் சொல்லி கத்துடைய சமூகத்துல நாம் காத்திருக்கிற வேலையில நம்முடைய உடலில் உள்ள அவயங்களை நம்மை பாவம் செய்ய தூண்டுவதை நாம் தெள்ளம் தெளிவாக இப்ப அறிந்து கொண்டோம் அல்லவா உங்கள் கண்கள் உங்களுடைய கைகள் உங்களுடைய கால்கள் உங்கள் இருதயம் உங்கள் நாவு இப்படி எல்லா உறுப்புகளும் கத்திற்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்ய நினைப்பதனால என்ன நடக்கிறது நாம் எரிகிற அக்னி சூழையில் தள்ளப்படுவதற்கு அந்த பாவங்களே ஏதுவா இருக்கிறது காரணமா இருக்கிறது என கண்மான தெய்வ சனமே கத்தருக்கு பிரியமான பிள்ளைகளாகி நீங்கள் இந்த பாவங்களில் இருந்து உங்களை விலக்கி காத்து கொள்ளும் பொழுதுதான் கத்துடைய வருகையை நாள அவரை முக முகமாய் நாம் தரிசிக்க முடியும் அதனால கத்துடைய சமூகத்துல நீங்க இந்த பாவங்களை விட்டு திருந்தணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எந்த கைகளினால் நீங்கள் பாவம் செய்யும்படி சத்துரு உங்களை ஏவுகிறானோ அந்த கைகளை பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு நேராக உயர்த்துங்கள் கத்திரை நோக்கி கதறுங்கள் இந்த கைகளினால் நான் பாவம் செய்யக்கூடாது என்று எந்த கண்களினால் பாவம் செய்யும்படி வீணான மாம்ச காரியங்கள் மாம்ச பலவீனங்கள் உங்களை தூண்டுகிறதோ அந்த கண்களினால் வேதத்தை எடுத்து அதை வாசிக்கும் பொழுது உங்க வாழ்க்கையில ஒரு வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் உங்க வாழ்க்கையில உள்ள அந்த இருள் நீங்கி ஒரு வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே எந்த கால்களினால் பாவம் செய்யும் வடிக்கு விரைந்து ஓடுகிறீர்களோ நீதிமொழிகள் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினாலு பதினைந்து பதினாறாவது வசனங்கள்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பற்பல்லாத மனுஷன் நயம் காட்டி உங்களோட பேசி எங்களுடைய பங்காளியா இரு நம்ம எல்லோருக்கும் ஒரே பை இருக்கும் என்று அவர்கள் சொல்வார்களாகில் என் மகனே நீ அவர்களுடைய வழி நடவாமல் உன் காலை அவர்கள் பாதைக்கு விளக்குவாயாக அவர்கள் கால்கள் திங்கு செய்ய ஓடி ரத்தம் சிந்த தீவிருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே பொல்லாத மனிதர்கள் உங்களை பாவம் செய்ய தொண்டு படிக்கு என்னுடைய வா என் கூட இருந்து இன்பமா எல்லாவற்றையும் எல்லா தீங்கான காரியங்களையும் செய்யலாம் என்று யாராவது உங்களுக்கு சொல்கிற வேலையில நீதிமொழிகள் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறாவது வசனங்களில் உள்ள படிக்கு என் மகன் என்னை அவர்களோட வழி நடவாமல் உன் காலை அவர்கள் பாதைக்கு விளக்குவாயாக அவர்கள் கால்கள் தீங்கு செய்ய ஓடி ரத்தம் சிந்த தீவிருக்கிறது என்று எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அப்படி பொல்லாத ஜனங்கள் பண ஆசையை காட்டி உங்களை அழைக்கிற வெளியில நீங்கள் அவர்கள் காட்டுகிற பாதையில் செல்லாம அவர்கள் வழிக்கு விலகி உங்கள் கால்களை வேற பாதையில் நடத்தும் பொழுது கத்தர் என்ன செய்வார் நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில் என் கண்மை தோனுக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் சொன்ன தேவன் நீ வலது வருமாய் சாயும் போதும் இடது வருமாய் சாயும் போதும் வழி இதுவே இதிலே நடவுங்கள் சொன்ன தேவாதி தேவனாகிய கத்தர் உங்களை நேர் வழியில் நடத்துவார் அப்ப இந்த பாவம் செய்ய விரைந்தோடுகிற கால்களை அந்த முழங்கால்களை முடக்கி முழங்கால் படியிட்டு கத்தருடைய சமூகத்துல கதறி நீங்க பாவ மன்னிப்பு கேளுங்கள் கத்த நல்லவர் அப்ப உங்களுக்கு ஒரு சுத்த இருதயம் கிடைக்கும் கத்த நல்லவர் அல்லது உங்களை பாவம் செய்ய தோண்டுகிற விஷத்திற்கு ஒப்பான நாவுகளினால் கத்தரை பாடி துதிக்கலாம் கத்த நல்லவர் அப்படி செய்கிற வேலையில பாவம் செய்ய அந்த நாவில் இருந்து ஒரு வீணான வார்த்தைகளும் புறப்படாது என கண்மான தெய்வ ஜனமே நீதிமொழிகள் நாலாவது அதிகாரம் இருபது இருபத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாயின் தாறுமாறுகளை உன்னை விட்டு அகற்றி உதடுகளின் மாறுபாட்டை உனக்கு தூரப்படுத்து என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே உன் கால் நடையை சீட்டூக்கி பார் உன் வழிகள் எல்லாம் நிலை வரப்பட்டிருப்பதாக என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் கத்த நல்லவர் ஒன்று பேதரும் மூன்றாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம் பெண்கள் சாந்தமும் அமைதல் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமா இருக்க கிடவது அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே பெண்களுக்குரிய நல்ல சுவாபங்கள் 
சாந்தமும் அமைதலமுள்ள ஆவி அந்த குணங்கள் அந்த நற்குணங்கள் உங்கள் இருதயத்தில் மறைந்திருக்கும் பொழுது வீணான அலங்காரங்கள் புற அலங்காரங்கள் உங்களுக்கு தேவையில்லை உங்கள் இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருக்கிற அந்த நற்குணங்களை உங்களுக்கு அலங்காரமாய் இருக்க கடவுது அமை நிலையில் லூயா எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே நம் இருதயத்தை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கு நம் தாவித ராஜவை போல சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாவது வசனத்துல நாம் பார்த்தோம்னா கத்துடைய சமூகத்துல கத்தரை நோக்கி கேட்கலாம் விண்ணப்பிக்கலாம் முறையிடலாம் தேவனை என்னை ஆராய்ந்து என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும் என்னை சோதித்து என் சிந்தனைகளை அறிந்து கொள்ளும் வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து நித்திய வழியில் என்னை நடத்தும் என்று சொல்லி என் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே கத்த நல்லவர் இந்த செய்தியின் மூலமா நாம் பார்த்தோம் இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் என்று இருதயத்துல சுத்தம் என்றால் என்ன என்று சொல்லி பார்த்தோம் அவர்களம் கபடம் இல்லாத தெளிவான கத்தற்கு பிரியமான பாதையில் நடக்கிற பரிசுத்தம் கத்த நல்லவர் அதனால தான் சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களாகி இஸ்ரவேலருக்கு கத்த நல்லவராகவே இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அப்ப இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்களாய் இருக்கணும்னா நாம் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி நாம் பார்த்தோம் அல்லவா நம் இருதயத்துல நாம் செய்கிற நற்கிரியைகள் நற்குணங்கள் கத்த நல்லவர் அமைய நிலை லூயா நற்கிரியைகளின் மூலமாய் நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி பார்த்தோம் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே சுத்த இருதயத்தை குறித்த அநேக காரியங்களை நாம் பார்த்தோம் அது மாத்திரமல்ல இப்பொழுதும் கொடு இந்த சுத்த இருதயம் உங்களுக்கு வேண்டும் என்று நாங்களும் தேவனை தரிசிக்கணும் அவருடைய வருகை நாள்ல என்று சொல்லி நீங்க அதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி பார்த்தோம் கத்த நல்லவர் நம் அவயங்களை நாம் அடக்கி கத்தருக்கு பிரியமான பாதையில் நடக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் நாம கூட கத்தர் காட்டுகிற பாதையில் நடந்து பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் சொன்ன தெய்வனுக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்யலாம் எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே ஒன்று பேதரு ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு வசனங்கள் உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று எழுதி இருக்கிறதே என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்று பேதரு பதினைந்து பதினாறு உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று எழுதி இருக்கிறதே என்று சொல்லி எனக்கு அன்பான தெய்வ ஜனமே அப்பாண்டவருடைய வருகை சமீபமாய் இருப்பதனால உங்களை பரிசுத்தத்திற்கு அழைத்த தேவன் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை அல்லவா பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கத்தரை தரிசிப்பதில்லையே என்ற வேத வசனத்தின்படி நாம் நம்முடைய செய்கைகள் ஒவ்வொன்றிலையும் நம்முடைய நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலையும் பரிசுத்தராய் இருக்க இந்த நாளில் இருந்து நாம் முயற்சி பண்ணலாம் கத்த நல்லவர் அமைய நிலை லூயா நான் பரிசுத்தர் ஆகியால் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று எழுதி இருக்கிறதே என்று சொன்னபடிக்கு பரிசுத்தம் உள்ளவன் என்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் சொன்ன தேவனுடைய கரத்தில நம்முடைய சிந்தனைகள் சொல் செயல் எல்லாவற்றையும் நடக்கைகள் எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்து கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை முகமுகமாய் தரிசிக்கும் வடியாய் கத்தற்கு பிரியமான பாதையில் நடந்து அந்த பரிசுத்த பாதையில் நாம் முன்னேறி செல்லலாம் அமேனலே லூயா அப்படி பரிசுத்தம் உள்ள ஜீவியம் ஜீவிக்கும் பொழுது கத்தருடைய பிள்ளைகள் தேவனை தரிசிக்க முடியும் இப்பொழுதும் கூட நாம் கண்களை மூடி ஒரு பாடலை பாடி ஜப வேலைக்கு கடந்து செல்லலாமா கத்த நல்லவர் அபிஷேக ஒலி வரம் உம்மாலயத்தில் அடப்பட்டவள் உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவள் உம் அன்பை Oh, my God.
சமூகத்தில் வாழ்கின்றவன் உம்மன்பை நம்புகின்றவன் உம் வசனம் தான் பசியாற்றும் உணவு உம் பிரசனம் தான் தாகும் தீர்க்கும் தண்ணீர் உம் வசனம் தான் பசியாற்றும் உணவு உம் பிரசனம் தான் தாகும் தீர்க்கும் தண்ணீர் வெளிச்சமும் மீட்புமானீர் நீரே ஜீவனில் பலனானீர் நீரே வெளிச்சமும் மீட்புமானீர் நீரே ஜீவனில் பலனானீர் நானும் அபிஷேக ஒலிவ மரம் உம் மாலயத்தில் அடப்பட்டவள் உம் சமூகத்தில் வாழ்கின்றவள் உம் அன்பை நம்புகின்றவள் அப்பாற்றும் காவல குணமாக்கும் வல்லமை எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் 
நோயினால் வாடி ஜீவனா மரணமா சொல்லி போராடி கொண்டிருக்கிற உடைய அன்பு பிள்ளைகள் மேல் நீட்டப்படட்டும் ராஜம் சுகம் உண்டாகட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஒரு விடுதலை உண்டாகட்டும் தகப்பன் நீர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீரே படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடைக்கிறவனை கத்தர் தாங்குவார் அவனுடைய வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதையும் மாற்றி போடுவேன்னு சொல்லி எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் எசுவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் கொரோனா வைரஸ் நோயின் நிமித்தமா இப்படிய மாணவர்களை இழந்து தவிக்கிற குடும்பங்களையும் சமோத்திரப்பு கொடுக்கிறேன் அப்பா அவர்களை ஆற்றி தேற்றும் தகப்பன் அப்பா எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் உடைய சமாதானம் அவர்கள் இருதயத்திற்குள் பாய்ந்தோடி செல்லட்டும் தகப்பன் இசுவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் ஊரடங்கு உத்தரவின் நிமித்தமாய் எத்தனையோ குடும்பங்கள்ல எசப்பா கவர்மெண்ட் நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க நீங்க அழித்த கிருபைக்காக நன்றி எசப்பா ஆனாலும் கூட அப்பா அம்மாக்கு குடானுடைய சோத்திரம் தொழில நஷ்டம் சொல்லி அப்பா அம்மாக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா எசுவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே ஜீவனாம்சத்துக்கு வழி இல்லாம தவிக்கிற குடும்பங்களை சமூகத்திலேப்பு கொடுக்கிறேன் அப்பா தமிழ் நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் உண்மையாய் தமிழ் நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் கத்து சமீபமாய் இருக்கிறான் சொன்ன தேவன் நீ அன்று வனாந்திரத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மன்னாவை அனுப்பி போஷித்தீரே அது போல உடைய அன்பு பிள்ளைகளை உம்மால் படைக்கப்பட்ட பிள்ளைகளை போஷியும் தகப்பனே வானத்தின் பல கணைகளை திறந்த போஷியும் தகப்பன் அப்படியே நீங்க செய்ய போறோம் தயவிற்காக நன்றியே சப்பா எசுவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் என்னை முடியாத அதிசயங்களையும் செய்கிற தேவாதி தேவனாகிய கத்தனீர் எசப்பா எத்தனையோ நோயாளிகள் உன்னை நிமித்தமாய் காயங்களின் நிமித்தமாய் எசுவே எங்க பல வித நோய்களின் நிமித்தமாய் கேன்சர் நோயின் நிமித்தமாய் பெட்சோரின் நிமித்தமாய் பார்க்கின்சம் நோயின் நிமித்தமாய் இசுவை நீ பெயிலியர் சொல்லி பலவித நோய்களின் நிமித்தமாய் கத்தரை கொண்டிருப்பார்களே தகப்பன் ஒரு விசை கண் நோக்கி பாருங்க தகப்பன் அப்பா எனக்கு சித்தம் உண்டு சுத்தமாகும் சொன்னீரேப்பா எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் நீ விசுவசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் சொன்னீரேப்பா உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்ததுன்னு சொன்னீரே விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளிகளை ரட்சிக்கும் சொன்னீரே இப்ப இந்த நிமிஷம் ஜெபிக்கின்ற வேலையிலேயும் அந்த வேதனையிலிருந்து அந்த நோயின் அகோரத்திலிருந்து உன் அன்பு பிழைகளை விடுதலையாக்கி கத்த நீர் பரிபூர்ண சுக பலன் ஜீவனை கொடுங்க எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பன் அப்படியே நீங்க செய்ய போறோம் தயவிற்காக நன்றி இயேசப்பா இயேசுவே எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே இயேசுவின் நாமத்தாலே ஜபத்தை எடுக்கிறேன் எங்கள் அன்பு நல்ல தகப்பனே சில விதமான துதி கனம் மகிமை அனைத்தும் அக்கே உண்டாவதாக என் ஆத்மாவே கத்திரை சோத்திரி என் முழு உளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்திரை சோத்திரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதி அமைநிலை லூயா நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய கிருப 